Ríflega hundrað manns létust í sprengjuárás í Íran í dag þar sem fjöldi fólks var á leið í Mosku. Óttast er að átökin í miðöstulöndum með eftir að breiðast út eftir árásina. Formaður Waffer segir að takist samningar við atvinnurekendur verði strangar í ákvæði um vexti og verðbólgu en sést hafi í fyrri kjarasamningum. Beðið er eftir útspili stjórnmálda. Tómas Guðbjörsson hjartaskurulæknir er komin í leifi frá störfum sínum á Landspítala. Ástæður þess tengjast plastbarkamálinu svo kallaða en Tómas mun hafa sjálfur óskað eftir að fara í leifi. Rektor Harvard Háskóla sagði af sér í gæri vegna ásakana um ritstuld og að taka létt á kynþáttanýði. Þrýst hafði verið á hann að segja af sér undanfarna mánuði. Álíka mörg skemmtiverðaskip hafa bóðað komu sína til Íslands í sumar og á nýliðnu ári. Landsmenn vilja síður sjá fleiri skipaheimsóknir og margir hafa áhyggjur af mengun samkvæmt nýrri könnun. Gott kvöld. Minst 103 fórust og yfir 200 særðust sömir alvarlega í sprengjuárás í Íran í dag. Yfirvöld telja árásina hryðjuverk. Fórseti Írans heitir því að þeim ábyrgu verði refsað. Fjöldi fólks var á leið í Saheb al Saman Moskuna í Kerman suðustur af Teheran til að minnast þess að fjögur ár eru frá því Kasem Soleimani sem þá var næst valdamesti maður Íran var drepin í drónaár á spandaríkjamanna. Grafísi Soleimani sér skamt frá Moskunni. Gerðin þetta myndir sína töluverðan fjölda fólks þar nálægt. Tvær sprengjur sprungunar í Moskunni með 15 minútna millibili og er talið að þær hafi verið sprengdar með fjarstýlingu. Meðal þeirra sem létust voru sjúkraliðar sem þustu á staðin eftir fyrri sprenginguna. Yfirvöld segjast rannsaka árásuna sem hryðjuverkin hafa ekki útskýrt nánar hverja þau telja að standa á bak við sprengingarnar. Einstaks þjóðarsorg hefur verið líst yfir. Tegi var sérstaklega fram að grafhýsi Kasem Sulimani hefði ekki skemst. Ebrahim Raisi fórseti Írans fordæmdi árásuna í yfirlýsingu síðdeis og hét því að þeir sem ábyrgir væru yrðir efsað. Ayatola Ali Khamenei trúaleit og ég hét því einnig að brugðist erði við árásinni af hörku. Þá hefur talsmaður utaríkismála hjá Európusambandinu fordæmt árásina í yfirlýsingu. Hallgrímur, eru einhverja kenningar um hverjir voru þarna verki? Það eru tvær tilgátur sem menn eru svona helst að hérna skoða. Annars vegar að þetta sé hópur sem Ísraelsmenn stigi. Íranar eru meðal náttúrulega helstu stuðningsmanna Hamasamtakana sem eru í stríði við Ísrael. Eða þá að þetta séu hríðuverkasamtrug sem starfi í Íran en hvort sem önnur þessara kenninga er rétt eða einhver önnur þá er ljóst að þarna var tilgangurinn að valda þarna miklu mantjóni, fjöldi fólks náttúrulega þarna samankomin við þessa aðdöfn og svo má geta þess að bara núna rétt fyrir fréttir þá bættist Antonio Guterres frangöndastjóri saminuðu þjóðana í hóp þeirra fjölmörgu sem hafa fordæmt þessa árás. En þú var gerð árás og hátt sett hann leið þú að hama sér Líbanon í gær. Tengjast þessar árásir eitthvað? Það er nú ekkert sem hefur komið fram um það að þessar árásir tengist beint að öðru leiti en því að þarna eru náttúrulega tvær alvarlegar árásir með dags millibili og það ítir svona kannski undir ótta þess efnis að átökin þarna fyrir botni miðjarar hafa sperist eða breyðist svona meira út og þau eru ekki að minka á gasa eða annars staðar það sem er barist. Nú, Hassan Nasralla leiðtogi Hespola samtakana í Líbanon, hann varaði nú rétt áðan Ísraelsmenn við því að heyja stríð gegn Líbanon eins og hann orðaði það. Ef að það yrði gerst þá yrði barist alveg hömlulaust og þessi viðbröð og ímis önnur sem eru að berast bæði frá Palestínu og Líbanon þau draga ekki úr áhyggjum manna að framvindu átakana. More leaders and more uh, Palestinians will take the flag and will continue the the, um, the fighting against this occupation.
هو عمل إرهابي مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا إيشاش من هوا أحكي فيدر كانت هوا فرامي ذاورسينا إن بلاد منا فندر هرسينس تيكير ويسا تيلهنار أو بينت تال نمتا بمخانوت قفوة مود بكل الزيروت بأغنا وبات كفا أناخنو بمخانوت قفوة لكل ترخيش Á meðan halda árásir áfram á Gaza, Ísraels her segir þeim beint að skotmörgum tengdum Hamas. Í morgum eru gerðar árásir í Rafa, síðist á Gaza, það sem flaug hæfði meðalanas í búðarhús. Þrýr fórust. Utaríkismálastjóri Evrópusambandsins segir reynsluna sína að fleiri þurfi að koma að laust deilunar. La solución tiene que ser impuesta desde el exterior. Desde una comunidad internacional que incluya Estados Unidos, europeos o árabes, porque las dos partes nunca serán capaces de llegar a un acuerdo. Sam Hjómur og Bjartsýni, ríkir um gerð kjarasamnings S.A. og breyðfylkingar landsambanda A.S.I. Formar Vaffer segir að ríkistjórnin verði að axla ábyrð, annars sé henni ekki stætt. Framkvandastjóri S.A. segir það merki um óstöðuleika og agaleysi. Þegar laun og verða á Íslandi hækki um 5 til 10 prósent á hverju einasta ári. Það var jákvæða fundur og uppbyggilegur. Við erum sammála að halda þessari vinnu áfram sem að skipta náttúrulega gríðulegu máli. Atfinnur reykvöndur takaði sama strengulöng og sé komið tími til þess að fyrir tæki og almenningur geti gert framtíðar áallunir sem standast. En það þýð við erum þetta að við þurfum að nálgast verkefni eins og kjara við erum þetta með nýjum hætti og við ætlum okkur núna, við ætlum okkur að semja ykkur til langstíma og við ætlum að semja á þeim nótum sem er innist eða fyrir. Það er ekkert eðlilegt við það að laun og verð á Íslandi sé að hækka um 5 til 10 prósent á hverju einasta ári. Það er merki um óstöðuleika og það er merki um agaleysi. Við þurfum í rauninni bara að tilinka okkur upp á nýtt hvernig við tölum um tölur þegar að kemur að þessu og það er miklu nær að vera að horfa til þess að verð sé að hækka hérna um kannski 1-3% á ári og laun sé að hækka um 2-4% á ári. Þannig náum við stöðuleika. Nýr fundur hefur verið bóðað í húsakinnum sátta sem er að klukkan tíu í ferramóli. Sérfræðingar nýta tíma til morguns til að fara yfir gögn og fórsendu fyrir nýjum samningi. Ragnar Þór segir að stjórnvöld þurfi að fara að gefa út yfirlýsingar um að þau ætli að taka þátt í samningunum, annars í vinna samningarnefndana tilgangslaus. Samningarnefndunar óska eftir svari fyrir helgi. Hvað gerir þá? Já, þá náttúrulega get ég ekki séð að þessar ríkistjórn sér stætt vegna þess að það hlýtur að vera ábyrð ríkistjórnarinnar að halda hér stöðuleika, ekki bara á vinnumarkaði, heldur gera allt sem í hennar valdi stendur til að ná hér niður vöxtum og verðbólgu. Ef hún er ekki starfið sinni vaksinna þá hlýtur að þurfa að hljóta þau að þurfa að endurskoða ráð sitt. Nú hefur fólk fundið fyrir hækkunum að undanförnu gerið í kröf um það að þar verði dregnum til baka? Já, það er hluti af þessu. Bæði bóðaðar gjalskar og hækkanir, hins opinbera, sveitafélaga og ríkisins, sem við leiðist líka verðlagshækkanir. En er búið að semja um launahækkanir, gangi fórsendurnar eftir með aðkomu stjórnvalda og sveitarfélaga. Ragnar segir að launaliðurinn hangi á ákvörðunum stjórnvalda. Já, við erum búin að teknu upp ákveðin ramma en það er svo margt sem að spila þar inn í að ef að ein breytan breytist að þá breytast allar aðra fórsendur. Vextistur var lækka ákveðið mikið, verðborgan þarf að fara ákveðið mikið niður. Atvinnurökendur vilja fimm ára samning er verkalýsæfingin er tilbúin að semja til þriggja ára. Eru atvinnurökendur búnir að samþykja launakröfur verkalýsæfingarinnar? Við erum í viðræðum akkurat núna. Þau hafa lagt fram sínar kröfur, við erum með sameiginlega markmið og núna eru vinnuhópar í gangi þar sem við erum að fara yfir kröfurnar og við erum að vinna saman. Við verðum að funda um þessa liði, við erum ekki komið samning, næstu dagana og vikurnar gerir ráð fyrir. Þannig að þessi samningur ef hann verður, verður með mörgum röðum strikum? Já, mjög ströngur fórsendu ákvæðum og mun strangar held ég heldur en fólk hefur almennt séð í samningum áður. Snarpur skjálfti varð á ellefta tímanum í morgun og fannst vel á Höfuborgarsvæðinu og Reykjaneskaga. Hann mældist 4,4 og var við tröll að dyngju bestan við kleifarvatn. En Linda Blöndal er með Benedikt Haldórsson fagstjóra jarðskjálftavár hjá veðurstofunni hjá sér. Linda, hvað má segja um skjálftan í morgun? Já, það er nú það. Benedikt getur alveg ábyggilega að svara því. Var þetta einstakt atvik eða hefur þetta eitthvað einhver tengst við það sem er að gerast á Reykjaneskaðan? 
Já, það má eiginlega segja að þetta hafi verið einstakur atburður, sérlega með það hvernig dagurinn hefur þróast. Það eru ekki fleiri skjáltar nema það þarna á þessari sprungu sem við vita að hefur hrokkið áður, nú síðast fyrir tveimur árum síðan og svo líka fyrir sérka tveimur áratugum. Þannig að þetta er þekkt og þetta svæði er í raun og veru svona ákveðið gikk skjálta svæði bæði tengslu við kviku gangana í Fardalsfelli og líka núna. Hefur þetta einhver áhrif á þá svæðan eins og svartsengi og sundungagíga? Nei, í raun og veru ekki. Þetta er meira svona afleiðing þessara spennubreytinga sem svona kvikugangar hafa á stóru svæði í kringum sér hérna á Reykjaneskaðan. Þannig að þetta er svona kannski einstakt atvik sem að ekki hægt er að lesa neitt meira í sjálfu sér? Já, í raun og veru þetta er allt saman þýðingar miklu upplýsingar sem við fáum með þessum skjáltum á þessum svæðum. Það segir okkur að áhrifana gætir ennþá og þetta eru þau svæði sem við höfum verið að einbýlína á í raun og veru undanfærin ár fyrir utan svæðin þar sem ganga einskotin hafa átt sér stað sjálf. Hluti af stærri sögu. Já, það er svo sannarlega sem við erum að læra á. Já, takk Benedikt og fengum hér góð svör við þeim spurningum sem hafa brunnið okkur síðan í morgun þegar við fundum skjáltan en ég skipti yfir til ykkar aftur. Takk fyrir það Linda Blöndal á veðstofni. Tómas Guðbjörsson, hjartaskurulæknir, er komin í leifi frá störfum sínum á landspítala. Ástæður þess tengjast plastbarkamálinu svo kallaða. Samkvæmt heimildum fréttastofu óskaði Tómas sjálfur eftir að fara í leifi. Ande Marian Bajene, sá fyrsti sem ítalski skurlæknirinn Paolo Macchiarini græti plastbarka í, var sjúklingur Tómasar. Hann var sendur í ígræðsluna á Karolínska háskólasjúkrahúsinu í Svíþjóð í júni 2011 og lést í byrjun ást 2014. Macchiarini var nýlega sakfeldur í Svíþjóð fyrir afglöp í starfi við að græða barka í þrjá sjúklinga á Karolínska sjúkrahúsinu. Í dómnum var hann sagður hafa misnotað aðstæður sjúklingana og nýtt sér veikleika þeirra í tilraunastarfsemi. Landspítalinn fekk nýverið senda skaðabótakröfu vegna andlát Spajenes fyrir hönd ekki hans. Rönólfur Pálsson, forstjóri Landspítala, lýsti síðan yfir að spítalinn harmaði aðkomu sína að málinu og vísaði skaðabótakröfunni til ríkislögmanns. Plastbarkamálið hefur verið rannsakað af óháðum rannsóknanefndum í Svíþjóð og á Íslandi. Í íslensku rannsóknarskýslunni sagði meðal annars að Macchiarini hefði beitt blekkingum í aðdraganda aðgerðarinnar. Þar er einnig mart fundið að aðkomu Tómasar Guðbjartssonar. Í fréttaskýringarþættinum þetta helst á rás eitt var í dag greint frá að staða Tómasar og framtíð hans innan spítalans væri til skoðunar hjá æðstu stjórnendum hans. Meðal þeirra teldu all nokkrir að hann þyrfti að sæta ábyrð fyrir þátt sinni í plastbarkamálinu. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru skiptar skoðanir með að lækna vegna málsins og þó nokkrir hafa samúð með Tómasi. Málið sé flókið og erfitt viðurögnar. Tómas Guðbjartsson vildi ekki tjá sig um málið við fréttastofu. Arnar Þór Jónsson, fyrirverandi varaþingmaður og hérastómari, varð í dag fyrstur til að lýsa yfir frambóði í komandi fórsetakostningum. Hann segist vilja valdefla fólkið í landinu. Aðeins tveir dagar eru síðan Guðni T.H. Jóhannesson fórseti sagðist ekki alltaf gefa kost á sér en um fjórir mánuðir eru ég að frambóðsferstur renni út. Arnar tilkynnti frambóðsett á bladamannfundi og heimili sínu í Garðabæ í hádeginu. Og þegar að núverandi fórsett Íslands, Guðni T.H. Jóhannesson, tilkynnti á nýjastag að hann hefðist ekki sækjast eftir endurkjöri, þá stóð ég framið fyrir skýrum áskorunum um að bjóða mig fram. Og og ég vil taka þessari áskorun og þessum áskorunum en ég vil líka segja að ég finn ekki bara fyrir sko ytri þrýstingi. Þetta er ég er ekki bara að gera þetta því að ég, veist, eins og menn segja, menn hafa komið að máli við mig. Ég hef komið að máli við sjálfan mig. Ég finn fyrir innri þrýstingi til að gera þetta. Á bladamannafundinum gaggrindi Arnar Ísland stjórnafarr og sagði það einkennast að hnignun og getulýsi. Hann sagði að fulltrúa líðræði var að bregðast, verið var að framselja vald til útlanda og að fórsettin geti verið öryggisvendi til gaggvar því. Ég myndi segja fyrst og fremst að ég vil í vald ebla fólkið í landinu, ég vil í veita fólkið í landinu rödd sem að það á að hafa, sem við erum hennir sönnu valdhafar, valdir ríkisins stafar frá þjóðinni og ég vil 
ég vil efla íslenskt líðræði á þann hátt sem að best er hægt á hverjum tíma. Ótyrustu og miðlungstýrir rafbílar hækka minnst í verði eftir breytingar á opinberum stuðningi vegna rafbílakaupa. Dýrustu bílarnir njóta engra ívilnana lengur. Rafbílar njóta ekki lengur ívilnunar í formi lægri virðisaukaskatts sem gat numið að hámarki rúmlega 1300.000 krónum. Bílar á verði yfir 5,5 miljón hafa þó alltaf borið virðisaukaskatt umfram þá uppæð sem ívilnunin var. Um áramótin tóku gildi breytingar á kostnaður um hverfi rafbíla og lagt kilometra gjalda á þá hérðan í frá. Ívilnun virðisaukans fjall niður en í staðin veitir orku sjóður styrk til rafbíla kaupenda upp á 900.000 krónur. Kaupendur bíla sem kosta yfir 10 miljónum geta þó ekki sótt um slíkan styrk. Hækkun á verði rafbíla getur litið svona út. Bíll undir 10 miljónum fekk ívilnun um rúmlega 1300.000. Nú er hún afnumin en í staðin fari kaupandinn skatt frjálsan styrk úr orkusjóði upp á 900.000. Hækkunin nemur því 420.000 krónum fyrir ódýrasta bílinn en reyndar svo nokkuð meira eftir því sem þeir verða dýrari. Bílar yfir 10 miljónum fengu líka rúmlega 1300.000 í ívilnun. En núna fást engir styrkir fyrir bíla af dýrari gerðinni. Kostnaðurinn er því 320.000. Í fréttur úfi gær var ranglega sagt að virðisaukaskattur er þið lagður á alla bíla og óháð verði, svo útkom mikil hækkun á dýrari bílunum og leiðréttist það hér með. Orkustofnin hýsir orkusjóðin en styrkir úr honum vega upp á múti verðhækkunum sem verða á bílum í lægri og milli verðflokki. Dýrari bílar hækka því mest í krónum talið. Þeir eru sagst, fá ekki styrk frá orkusjóði og því munu þeir hækka mest í verði en þá vera að líta til réttlátra umskipta og fá ódýrari bílar því uh, hlutastlega hærri styrk uh, frekar en hærri uh, verða á hærri bílum. Auður Haralds rithöfundur er látin. Hún lést á landspítalanum í gær eftir stutt veikindi, 76 ára að aldri. Auður fættist í Reykjavík árið 1947. Hún starfaði sem blaðamaður, þýðandi, útarfskona og pislahöfundur og sinti veslunar, skrifstofu og versmiðistörfum. Fyrsta skaldsaga Auðar, kundarshetjan, þrjár öruggar aðferði til að eignast óskilgetin börn, kom út árið 1979. Hún vakti mikla atikli og opnaði umræði í samfélaginu um heimilisopeldi og kúun kvenna. Eftir auði liggja alls 13 ritverk, þar á meðal 5 barnabækur um prakkaran Elias og úlingabókin baneitrað samband á njálskutunni. Þær komu út á 9. áratug síðustu aldar. Auður lætur eftir sig 3 uppkomin börn og 3 barnabörn, dóttir auðar Sara Maria, lest árið 2019. Klótin Gey sagði í gær af sér sem rektor Harvard Háskóla í Bandaríkjunum eftir ásakanur um kynþáttafordóma og ritstuld. Gey sem tók við starfinu fyrir sex mánuðum var gaggrínd fyrir að segja ekki skýrt í vitnisburði á þingi í síðasta mánuði að það væri andstætt síðareglum Harvard að kalla eftir þjóðarmorði á gýðingum. Þingmenn og fjársterki styrtaraðilar kölluðu eftir afsögn hennar en hún fekk stuðning frá starfsmönnum. Hún sagðist í yfirlýsingu hafa orðið fyrir hótunum og kynþáttafordómum en afsögn sín væri best fyrir skólan. Um það eru skiptar skoðanir. I think that uh, people kind of misconstrued what she was saying um, and I think they probably bullied her out really which I don't think is a good thing for uh, education and for democracy. I've, I've been hearing a lot of calls for like uh, academic integrity and freedom of speech which I don't agree with. I don't think this this was a question of freedom of speech. Um, so I was I was kind of surprised to see the resignation today but again I'm I'm happy to see it uh, to be honest. Korki Akureyringar, nýja Ísfyrðingar vilja sjá enn fleiri skemmtiferðarskip í heimabyggðum sínum í sumar. Von er á sviðpiðum fjölda skemmtiferðarskipa til landsins og í fyrra þegar met voru slegin í skipaheimsóknum um nær allt land. Í nýri könnun ferðamálastofu segja Akureyringar, Ísfyrðingar og Reykvíkingar í yfirgnæfandi meiri hluta að þeir hafi ekki áhuga á sjá fleiri skemmtiferðarskip í höfnum sinna heimabyggða en voru sumarið 2023. Flestir sammæltustum að þeir hefðu áhyggjur af mengun frá skipunum. 
Ísfyrðingar skera sér nokkuð frá svörum reykvíkinga og akureyringa en þeir telja sig verða frekar fyrir ónæði að völdum skipana og forðast margir ákveðna staði í bænum þegar fjölmenn skipir í höfn. Í fyrra voru víðaslegin met í skipakomum og Ísafyrði komu 6.000 ferðamenn í land á stærsta deginum sem er meira en tvöfaldur íbúafjöldi Ísafjörðar. En á svona dögum þá finnum við það að við erum þetta komin á þólmarkun. Á Akureyri hefur skipunum líka fjölgað undanfarinn ár að frátöldum COVID-árunum og met fjöldi laðist að bryggju síðasta sumar. Á stærsta deginum komu 7.400 manns sjóleiðina til Akureyrar. Telur að bærinn geti tekið á móti enn fleiri gestum en að þegar gerir? Sko, ég held að við sem komi bara í ákveðið jafnvægi. Í svörum við fyrirspurn fréttastofu segja hafnarstjórar að vón sé á svipuðum fjölda í land í ár. Á Akureyri eru bóku 201 skemmtiferðaskip, 205 á Ísafyrði og í kringum 260 hjá Faxaflóahöfnum. Ferðamálastofa áallar að beinar tekjur af komum skipana á síðasta ári hafi numið yfir 50 miljörðum króna. Við upphaf árstók svo í gildi gistin átta skattur fyrir skemmtiferðaskip í fyrsta sinn hér á landi sem skilar í ríkiskassan 1000 krónum fyrir hverja káetu skipana á hverri nóttu sem dvaleiðir á tollsvæði Íslands. Áallað er að gistin átta skatturinn skili 1,6 miljörðum til viðbótar til ríkisjóðs. Og þá er komið að því að kanna hvað verður bóðið upp á í Karsljósi kvöldsins. Við ætlum að tala um gervigreind í Karsljósi í kvöld og hversu langt er hægt og má ganga í að líkja eftir fólki, sérstaklega ef það er látið. Við skikkumst að tjaldabaki við gerða á umtöluðu atriði í áramótasköpinu og ræðum í framhaldinu við fóstur á personuverndar, tölvunafræðing og heimspekingum áleitnar spurningar sem atriði vekur. Við ræðum svo við Harald Jónsson myndlistamann sem hefur tekið yfir öll auglýsingaskilti borgarinnar. Takk fyrir þetta, Bergsteinn. Og það að veðri, á morgun er útlit fyrir fremur hæga norðaustlega átt. Lítil sáttar jel norðan og austanlands en annars létt skeð og frost yfirleitt að sex stigum. Síðdegis kemur úrkomusvæði upp að austan verður landinu og slittaða snjókoma verður austan til annað kvöld en rigning næst ströndinni. En Kristin Hermannsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir veðurhorfu næstu dagaloknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Íþróttamaður ásins 2023 verður útnefndur annað kvöld. Hönnuður verlunabikar snabbótarinnar segir stoltur að verki sínu og fagnar allri umræðið um gildi þess. Hinn 16. ára Lúk Littler getur í kvöldorðið heimsmeistari fullorðina í pílukasti. Aðeins úmur mánuður er síðan hann varð heimsmeistari ungmenna í fyrsta sinn. Og Ólafur Stefánsson fyrir nánarslegs fyrirliði handbolta vonast til þess að sjá þann hraða sem hefur einkennt liðs Norrastein Skuðjónssonar hjá Íslenska landsliðinu á EM sem hefst í næstu viku. Þetta á fleira í íþróttum eftir andar takk. Og eru við kveðum ykkur skulum við renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Rýflega hundran manns létust í sprengjuárás í Íran í dag þar sem fjöldi fólks var á leið í Mosku. Óttast er að átökin í miðausturlöndum megi eftir að breiðast út eftir árásina. Formaði Vaffer segir að takist samningar við atvinnurekundur verði strangari ákvæði um vexti og verðbólgu en sést hafi í fyrri kjarasamningum. Beðið er eftir útspili stjórnvalda. Tómas Guðbertsson hjartaskurulæknir er komin í leifi frá störfum sínum á Landspítala. Ástæður þess tengjast plastbarkamálinu, svo kallað það, en Tómas mun sjálfur hafa óskað eftir að fara í leifi. Rektor Harvard Háskóla sagði af sér í gær vegna ásakan um ritstuld og að taka létt á kynþátt að nýði. Þrýst hafði verið á hann að segja af sér undanfarna mánuði. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri og svo kastljósi. Næstu fréttir er í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á roof.is. Segjum þetta gott að sinni og við sjáumst hérna aftur klukkan 10. Verðið sæl.